শুভ সকাল সবাইকে অভিবাসন ও সোনার মানুষ সম্মেলন দু হাজার তেইশের আয়োজনে স্বাগতম আজকের এই অনুষ্ঠানটি শ্রম অভিবাসনের রামরুর গবেষণা পলিসি অ্যাডভোকেসি মাঠ কার্যক্রম সহ নানা কাজের ধারাবাহিকতায় আয়োজন করা হয়েছে আমরা দু হাজার থেকে এখন পর্যন্ত এটা পঞ্চমতম আয়োজন সোনার মানুষ সম্মেলন এবং আমরা মনে করি যে গত চারটি যে করেছি তার আগেও আমরা উপজেলা কেন্দ্রিক মেলা করে স্থানীয়ভাবে মেলা করে এসে সেইখানকার সফলতাগুলোকে এবং সেইখানকার যেহেতু গবেষণা প্রতিষ্ঠান আমাদের অভিবাসনের জায়গায় গবেষণা একটা বড় জায়গা এবং আমরা মাঠ পর্যায়ে ওই মেলার মাধ্যমে যে জিনিসগুলো পেয়েছি যেগুলো পলিসিতে কানেক্ট করা প্রয়োজন আমরা ন্যাশনাল লেভেলে এই আয়োজনের মাধ্যমে আমরা তুলে ধরতে পেরেছি যে অভিবাসীরা শুধুমাত্র টাকা আনে খরচ করে অথবা তাদের কোনো পরিকল্পনা নাই তাদের মধ্যে কোনো ইচ্ছে নাই ওই জায়গাটার আমরা একটা কিন্তু পরিবর্তন দেখতে চেয়েছি এবং সেই দেখাটার একটা রিফ্লেকশন আমরা আনতে চেয়েছি এই সোনার মানুষ আমাদের এই পর্ব শুরু করছি প্রথমেই আমরা যেটা করব আমরা শুনে নেব ছোট্ট করে আমরা শুভেচ্ছা বাণী এবং এই সম্পর্কে আমাদের যারা প্রধান অতিথি আছেন বিশেষ অতিথি আছেন তাদের কাছ থেকে শুনে নেব তারপরে একই সঙ্গে আমরা ছোট্ট একটা আলোচনায় যাব আলোচনা ঠিক নয় এখানে অ্যাকশন পয়েন্টে যাব অর্থাৎ দু হাজার এসে আজকের বাস্তবাস্তায় অভিবাসনের ক্ষেত্রে সুশাসন আনার জন্য যে যে কাজগুলো করার দরকার সেরকম চারটা ইস্যু বেছে সেখানে আমরা শুধু কিছু অ্যাকশন পয়েন্ট শুনব যে কি কাজগুলো এখন করতে হবে ওই বিষয়টিতে তো আমি আর সময় ব্যয় না করে আমি প্রথমেই অনুরোধ করব আমাদের বিশেষ অতিথি জনাব মোহাম্মদ সেলিম রেজা ফুল টাইম মেম্বার ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন তাকে একটু বক্তব্য রাখার জন্য সভাপতি অর্থাৎ চেয়ারপারসন আমাদের সবারই শ্রদ্ধ যার স্বপনে স্বয়নে জাগরণে শুধু অভিবাসন আমরা সবাই জানি ডক্টর তাসনিম সিদ্দিকি উনি এখন চেয়ারম্যান ডিপার্টমেন্ট অফ পলিটিক্যাল সায়েন্স ঢাকা ইউনিভার্সিটি এবং রামরুর চেয়ার আপনারা সবাই জানেন আজকে প্রধান অতিথি হিসেবে এখানে উপস্থিত আছেন সাবেক মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর আপনারা সবাই ওনাকে চেনেন উনি যার আমরা নাটক দেখে স্যার ইউনিভার্সিটিতে আমরা উজ্জীবিত হতাম এখানে গেস্ট অফ অনার হিসেবে উপস্থিত আছেন মিস মেহেজাবিন খালেদ সাবেকের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আন্তরিক ধন্যবাদ এবং আমি নিজে স্যার এটা একটা বেনিফিশিয়ারি তার কারণ হল আমি যখন আপনারা জানেন বিএমএডি জনশক্তি কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ ব্যুরোর যখন বিজি ছিলাম তখন কিন্তু আমাকে এই সোনার মানুষ পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল দুই হাজার উনিশ সালে আমি সোনার মানুষ পুরস্কার প্রাপ্ত এই রামপুর সোনার মানুষ পুরস্কার প্রাপ্ত একজন লোক আর কি তা আমি কেন সেই পুরস্কার রামনু কিন্তু এমনি এমনি পুরস্কার দেয় না কাউকে তো কেন সেই পুরস্কার আমাকে দেওয়া হলো আমি ডিজি হিসেবে বিএমটিতে থাকার সময় আমি ডিজি হওয়ার পরে দেখলাম যে হাজার হাজার লোক যারা বাংলাদেশের অত্যন্ত অঞ্চল থেকে এই বিএমইটিতে এবং মন্ত্রণালয়ে আসে বিদেশে যাওয়ার যেসব সার্ভিস আছে ফিঙ্গার প্রিন্ট ট্রেনিং এবং মহিলাদের ট্রেনিং সহ শত শত হাজার হাজার লোক এবং এটা সবই সেন্ট্রালাইজ এবং ঢাকাতে এই ট্রেনিং হয় ঢাকাতে ফিঙ্গার প্রিন্ট হয় ঢাকাতে স্মার্ট কার্ড দেওয়া হয় এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক যে সকল সেবা এগুলো সব ঢাকাতে বসে দেওয়া হয় এবং আমি মাসখানে অবজার্ভ করলাম এবং আমার অফিসে ঢোকা যায় না হাজার হাজার লোক সকালবেলা উঠে দেখি নিচে হাজার হাজার লোক তো তার প্রতিদিন আপনারা জানেন যে দুই থেকে তিন হাজার লোক বাইরে যায় 
তাদের এই যে কাজ যেগুলো কাজ যেগুলো বললাম এই রেজিস্ট্রেশন করার জন্য ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেওয়ার জন্য ট্রেনিং এর জন্য প্রি ডিফারচার ট্রেনিং এর জন্য তারা সবাই ঢাকা আসতো কিন্তু প্রথম বেসরকারি ভাবে পালন ও আর বি আর রাম এবং সেই সেই অনুষ্ঠানে প্রথম যে অনুষ্ঠান ওরা পালন করেছিল তখন আমি সেখানে ছিলাম যাক এখন তো গভর্নমেন্ট এটা সারা পৃথিবীব্যাপী পালন হয় এবং আরও অনেক কাজ রামরো করেছে যেটা পরে গভর্নমেন্ট রেপ্লিকেট করেছে এবং আমাদের যে অভিবাসন এবং যে মাইগ্রেন্ট অ্যাক্ট যেটা আছে সেখানে ড্রাফটিং এর অনেক সহায়তা করেছে তারপরে অভিবাসীর যে পলিসি আছে সে পলিসি মেকিং এবং গভর্নমেন্টের সাথে কাজ করেছে এবং রামরো সবসময় মানে অভিবাসন এবং অভিবাসীদের নিয়ে কিভাবে তাদেরকে তাদেরকে আরও কিভাবে ভালোভাবে সেবা দেওয়া যায় ভালোভাবে তাদেরকে এটা ব্যবস্থাপনা করা যায় এসব নিয়ে গবেষণা করে এবং আমাদেরকে বিভিন্ন সময় আমাদেরকে পরামর্শ দিয়ে থাকে এবং এটির প্রয়োজন আছে এবং এটি একটি কোয়ালিটি কাজ সবসময় সবসময় ওনারা করে এবং যে রিসার্চ করে এবং অত্যন্ত উচ্চমানের রিসার্চ করেন ওনারা সেজন্য ওনাদেরকে ধন্যবাদ এখন আসা যাক যে অভিবাসন আপনারা জানেন যে আমরা বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দরবারে একটি উন্নয়নের রোল রোল মডেল আমাদের আমাদের ইকোনমিক গ্রোথ প্লাস এখন একটু যুদ্ধের কারণে করোনার কারণে আমরা আমাদের একটু স্তিমিত হয়েছে বাট আমরা সারা পৃথিবীর পঁয়ত্রিশতম আমরা ইকোনমি হতে যাচ্ছি এবং বাংলাদেশ আমার একটা ইমার্জিং ট্রাইগার এবং এইটার পিছনে কিন্তু ব্যাক এন্ডে আমাদের অভিবাসীদের বিরাট অবদান এই যে জিডিপি গ্রোথ যেটা জিডিপি জিডিপিতে আমাদের যে অভিবাসীদের যে অবদান সেটা কিন্তু সিক্স পার্সেন্ট এবং দারিদ্র বিমোচনে আমরা সারা বাংলাদেশে যদি এখনও কোনো গ্রাম নাই যেখান থেকে লোকজন বিদেশে না থাকে এই যে গ্রামীণ অর্থনীতি যে মজবুত অবস্থা এটা কিন্তু আমাদের যে অভিবাসী কর্মীরা আছে তাদের প্রেরিত রেমিটেন্সের কারণেই কিন্তু এই গ্রামীণ অর্থনীতি এত ভাইব্রেন্ট হয়েছে এবং এই যে দারিদ্র বিমোচন এই দারিদ্র বিমোচন করার মতো এর চেয়ে ভালো টুলস এর চেয়ে বড় শক্তিশালী টুলস আর কোনো টুলস নাই দারিদ্র বিমোচনে আমি সেটা আমি দীর্ঘদিন এই আমাদের সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখন সমস্যা কেন আসলে আপনারা জানেন আমাদের দেশ কিন্তু নেট ইম্পোর্টিং কান্ট্রি আমাদের যত আমরা এক্সপোর্ট প্রসিড বা আমাদের যত আমরা হলো বৈদেশিক মুদ্রা বিভিন্ন সোর্স পাই তার চাইতে আমাদেরকে অনেক বেশি ইম্পোর্ট করতে হয় ফলে এই রিজার্ভ যদি আমাদের না থাকে রিজার্ভ যদি আমাদের ঠিক মতন আমরা সংরক্ষণ করতে না পারি তাহলে আমাদের প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যকীয় জিনিস আমরা কিন্তু ইম্পোর্ট করতে পারি না আমরা জানি অনেক আমাদের খাদ্য দ্রব্য সম্পর্কের অনেক বিষয় আমরা সম্পূর্ণ বাইরে থেকে নিয়ে আসি আপনার যেমন ইডিবেল অয়েল এটা আমরা বলতে গেলে আমরা সম্পূর্ণভাবে বিদেশ থেকে রপ্তানি করে আনি আন্তর্জাতিক বাজার থেকে এটা কিনতে হয় তারপর জ্বালানি এই জ্বালানি তো আপনার জানেন এটা সম্পূর্ণ বেশিরভাগই আর গ্যাস ছাড়া সমস্ত আমাদের বাইর থেকে আনতে হয় এইগুলি আনতে গেলে গম আমাদের গম উৎপাদনের মাত্র আপনার কত এই বারো দশ বারো বা এগারো লক্ষ টন আমাদের চাহিদা হচ্ছে সত্তর লক্ষ টন এই যে প্রচুর পরিমাণ গম আনতে হয় তো এইগুলো জন্য কিন্তু আমাদের রিজার্ভের দরকার এই রিজার্ভের করতে আমি বললাম যে এই উৎসোর্সগুলো আমরা বলছি সুতরাং যদি আমরা আমাদের প্রবাসী ভাইদের আয় যদি আমরা প্রপার ব্যাংকিং চ্যানেলে নিয়ে আসতে পারি বা আমরা যারা প্রবাসীরা যারা বাইরে আছি তারা যদি ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে যদি এই টাকাটা বিদেশ দেশে পাঠায় এটা কিন্তু আমাদের রিজার্ভে যোগ হয় এই রিজার্ভে যোগ হলে আমরা আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের সামগ্রী সহজে আমদানি করতে পারি ফলে আমাদের বাজার স্থির চিসিন থাকে আপনারা জানেন যে এই রিজার্ভের অভাবে অনেক দেশ অনেক বিপদে পড়ছে জাস্ট এই রিজার্ভের অভাবে আপনি শ্রীলঙ্কার কথা শুনেন তার নিতে থাকে দেউলিয়া হয়ে গেছেন তারা ওই রিজার্ভের অভাবে পাকিস্তানের অবস্থা তারা কিন্তু এই 
এই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে এই সমস্যাতে অনেক ইজি করে ফেলেছে এখন কিন্তু নন পাওয়া কোনো সমস্যাই না খুব ইজিলি পাবেন তো এই সব হচ্ছে কিন্তু খুব আস্তে আস্তে কিন্তু আমরা যারা আছি এই ককাসে আমরা সব সময় আপনাদের জন্য কাজ করব এবং এই যে এই কাজটা যাতে আমরা ভালোভাবে করতে পারি সেই জন্য আপনাদের সবার সাহায্য লাগবে আপনাদের ধন্যবাদ 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 উনি সব সময় খুব সুন্দর বলেন এবং আমরা যে কোনো অনুষ্ঠানে খুব দ্রুত খুব সুন্দর কথা বলেন চুম্বক কথা বলেন অনেক ধন্যবাদ মেজাবিন আপনাকে আমরা এখন আমাদের যে সম্মানিত চিফ গেস্ট জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমপি এবং ফরমার মিনিস্টার মিনিস্ট্রি অফ কালচারাল অ্যাফেয়ার্স এবং আসলে ও মিনিস্টার টিনিস্টার বড় নয় বড় হচ্ছেন উনি কিন্তু আমাদের মানে অভিবাসনের একেবারে শুরু থেকে উনি যেভাবে ধারণ করেছেন তাতে উনি আমাদের একটা বড় অভিবাসনের একজন বড় বন্ধু প্রাক্তন অভিবাসী বন্ধুরা সবাইকে শ্রদ্ধা প্রীতি এবং স্বাধীনতার মাস এই মাসে আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি স্মরণ করছি তিরিশ লক্ষ শহীদকে এবং আমার দু লক্ষ মা বোনকে যারা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর এবং তাদের দোষর রাজা করার বদলতে রাখে নির্যাতিত হয়েছিলেন আমি আসলে তাসলিম সিদ্দিকে মানে ওনার সঙ্গে আমরা অনেকদিনের পরিচয় কিন্তু আমি এই কাজের সঙ্গে অতটা ঘনিষ্ঠ বিশেষজ্ঞ মন্তব্য বা মতামত দিতে পারি সেই যোগ্যতা আমার একেবারেই নেই আমি আমার কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি যে আমি যখন প্রথম নির্বাচিত হলাম জনপ্রতিনিধি দু সালে তো তখন থেকে কিছু কিছু মানুষ আমাদের এলাকার আমি উত্তরবঙ্গের মানুষ ওই এলাকার মানুষ কিন্তু খুব কমই বিদেশে গেছে এখন পর্যন্ত তাদের তুলনামূলকভাবে তাদের যাবার সংখ্যাটা খুবই কম তার মধ্যে দুটো প্রধান কারণ একটা হলো যে তারা এই বিষয়গুলোতে কোনো ঝুঁকি নিতে চান না আমাদের ওই অঞ্চলের মানুষ একটু ঘর কোন আর দ্বিতীয়ত টাকা পয়সার অভাবও খুব প্রব প্রবল ছিল এখন অবস্থা বদলে গেছে অনেক এখন আগ্রহী হচ্ছে না অনেকে কারণ সবারই ধারণা যে বিদেশে যেতে হলেই অনেক টাকা দিতে হবে তো আমার কাছে দু চারজন তবু আসতেন এসে বলতে যে আমাকে একটা ভালো এজেন্সি জোগাড় করে দেন যাতে আমি ইয়ে না হয় ঠকে না যাই তো আমি কাউকে কোনো নিশ্চয়তা দিতে পারতাম না এবং আমি রাজি হতাম না আমি বললাম যে এই ঝুঁকি আমি নিতে পারবো না অনেক পরে একজন আমার পরিচিত ভদ্রলোক যিনি রাষ্ট্রদূত ছিলেন ওখান থেকে অবসর নেওয়ার পরে উনি একটা এজেন্সি খুললেন এবং তার উপরে আমার কাছে ভরসা ছিল এবং ওনার মাধ্যমে তখন আমরা কয়েকজনকে পাঠাতে পেরেছিলাম এরপর আমি একবার দুবাই গেলাম মনে হয় দু হাজার সালের দিকে তো ওখানে একটা অনুষ্ঠানে গেলাম সেখানে অনেক শ্রমজীবী মানুষ আমাদের বাংলাদেশের তারা এসো আমার সঙ্গে যোগ কথা বললেন এবং আমাকে এক পর্যায়ে বললেন যে আমরা কিভাবে থাকি কিভাবে খাই আমাদের সঙ্গে চলে আমি ঠিক আছে যাব তো গেলাম একদিন সেদিন সন্ধ্যার পরে ওরা তো সারাদিন পরিশ্রম করেন তো গিয়ে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম যে মানে গ্রামে মনে হয় এর চেয়েও ভালো ওরা থাকেন একটা অর্ধ সমাপ্ত একটা বিল্ডিং তার একটা দোতলায় চারদিকে দরজা জানলা নেই ফ্লোরে বিছানা করে সবাই শুয়ে আছেন এবং তার এক পাশে রান্না বান্না হচ্ছে তারপরে আমরা সবাই বসে মেঝেতে বসে আমরা একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করলাম কিন্তু দেখলাম যে টয়লেট বা অন্যান্য যে সুযোগ সুবিধা কিছু নেই মানে সে একটা ভয়াবহ অবস্থা আমি এই জীবন দেখে তো আমি মানে এত কষ্ট পেলাম যে আমাদের দেশের মানুষেরা এসে এখানে কি পরিমাণ কষ্টটা করছে আমার এই কষ্টের টাকাটা আমরা দেশে পাচ্ছি এবং আমরা সমৃদ্ধ হচ্ছি 
আমাদের ন্যূনতম কৃতজ্ঞতা বোধ থাকা উচিত এই মানুষগুলো যখন দেশে ফেরে তখন কতটা হয়রানি হয় এয়ারপোর্টে এয়ারপোর্ট থেকে বের হলে দালাল টাকা পয়সা চিন্তাই হয়ে যাচ্ছে বাড়িতে যখন যাচ্ছে সেখানেও তাদের উপর নানানভাবে হামলা হচ্ছে তাদের নিরাপত্তা দেওয়া যায় না সবাই মনে করছে যে ওরা বিদেশ থেকে তো সোনার তাল নিয়ে এসেছেন সুতরাং তার বাড়িতে ডাকতেই করো এরকম ঘটনা ঘটছে এই যে মানে পরিস্থিতিটা এটা আজকে হয়তো অনেকটা বদলে গেছে এটা ঠিক কারণ সরকার আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে এখন অনেক রকম নিয়ন্ত্রণ এবং নিয়মাবলী সেগুলো চালু করার পর থেকে আস্তে 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 কিছুটা সহজ হচ্ছে কিন্তু তারপরেও দেখেন আমি যেহেতু জনপ্রতিনিধি আমাদের অভিজ্ঞতাগুলো একটু ভিন্ন যেই মালয়েশিয়ায় লোক নেওয়া শুরু হবে এরকম একটা শুরু হলো আমার কাছে অনেকেই চলে এলেন যে আমাকে একটা এজেন্সি নিয়ে দেওয়া যায় কি না তারপরে যখন আমি ভাবলাম যে ঠিক আছে একজন দুজনকে যদি সাহায্য করা যায় করি না কেন তাহলে তো আমাদেরও কিছু লোকজন পাঠাতে পারি দেখা গেল যে ওখানে তো বিরাট সিন্ডিকেট ঢোকাই যায় না মানে আমাকে একজন এসে বললেন যে ভাই এইভাবে তো হবে না অমুক ভাইকে বলতে হবে উনি যদি রাজি হন তাহলে কিন্তু আমি পারবো নাহলে পারবো না মানে অবস্থাটা এরকমই চারদিকে একটা দেয়াল তৈরি করে রেখেছে একটা প্রাচীরের মতো এটা ভাঙা এর ভেতর ঢোকা এটা কঠিন কাজ তো এখন এখানেও সরকার চেষ্টা করছে আমি আমাদের যে প্রবাস কল্যাণ মন্ত্রী আছেন আমাদের বন্ধু মানুষ তার সঙ্গে কথা বলেছি এসব বিষয় নিয়ে উনি বলছেন যে আমি রীতি রীতিমত একটা জেহাদ শুরু করেছি বলে যে এটা আমরা একটা জেহাদ তো আসলে তিনি একটা জেহাদ করছেন এবং আমরা সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে যারা আছেন আমাদের কর্ম সরকারি কর্মকর্তারা তারাও কিন্তু একটা জেহাদের মধ্যে আছেন এই অচলায়তন ভাঙার যে লড়াইটা এটা আমাদের সবাই মিলেই করতে হবে এবং আমার মনে হয় রামরু এই জায়গাটিতে অনেক বড় একটা কাজ করছেন বলে আমি বিশ্বাস করি এবং রামরুর এই সহায়তাটা আমাদের অনেক কাজ আমাদের সরকারের অনেক কাজকে কিছু অনেকটা সহজ করে দিয়েছে তো আমার অভিজ্ঞতাগুলো মোটামুটি এরকমই এখন এই যারা এখানে দেশে ফিরে এসে ওনাদের যে গল্প কাহিনী শোনালেন আমার মনে হয় যে এই গল্প কাহিনীগুলো আমরা একটু বিদেশে যারা এখন কাজ করছেন তাদের সামনে আমরা কোনোভাবে তুলে ধরতে পারি কি না তাদের সাফল্যের গল্পগুলো যে না আমি এক পর্যায়ে দেশে ফিরে আসতে পারি এসে এখানে আমি 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 একটা সচ্ছল জীবন গড়ে তুলতে পারি এই সম্ভাবনাটা বুঝে তাদের সামনে একটু তুলে ধরা খুব প্রয়োজন আমি সেদিন একটা বিজ্ঞাপন দেখছিলাম সেটা সম্ভবত নগদের যে বড় ভাই খুবই পরিশ্রম করছে তারই একজন সতীর্থ তাকে তার ছোট ভাইকে ভিডিওতে দেখাচ্ছে যে দেখো তোমার বড় ভাই তোমার জন্য কতটা পরিশ্রম করছে তো ছোট ভাই তাকে ফোন করেছে ফোন করে বলছে যে ভাই তুমি চলে এসো তোমাকে আর এত আমার জন্য এত কষ্ট করতে হবে না চোখ দেখলে খুবই ইয়ে লাগে মনটা খারাপ লাগে তো এক পর্যায়ে তখন বলছে যে তুমি যদি টাকা পাঠাও তাহলে তুমি নগদে পাঠাও কারণ নগদে এইসব এসব সুবিধা আছে যাই হোক সেটা অন্য প্রসঙ্গ কিন্তু এই কষ্টটা তো করছে সবাই তার পরিবারের জন্য তার দেশের জন্য তো এই কষ্টের টাকাটা কিন্তু অনেক সময় আমি দেখেছি এই ঘটনাও আমাদের এলাকায় ঘটেছে যে যে বিদেশে ছিল ফিরে এসে বলছে যে আমি তোমার একটা নিয়ম আছে এবং সেই নিয়মের মধ্যে এই যে দ্বিভাষিক বিতর্ক করা ভাষার মধ্যে কথ্য ভাষা ব্যবহার করা করতেছি খাইতেছি যাইতেছি করতেছিলাম এটা গ্রহণযোগ্য না এটা যদি হয় আমার মনে হয় যে তারা ভালো করে ভাষা শিখে বিতর্ক করতে আসবেন এটা জরুরি আপনি কোনো ইংরেজকে শুনবেন না ইংরেজির মধ্যে চাইনিজ বলছে আপনি কোনো উর্দু ভাষীকে শুনবেন না উর্দুর মধ্যে বাংলা বলছে কিন্তু আমরা যখন খুশি তখন বাংলার মধ্যে ইংরেজি বলি যেন এটাই হচ্ছে আমাদের একটা চৌকস হওয়ার প্রমাণ কিন্তু এটা চৌকস হওয়ার প্রমাণ না আপনি যে ভাষায় কথা বলছেন সেই ভাষায় পুরোটা বলতে পারাটা হচ্ছে এই বিতর্কের জন্য আপনার চৌকসত্বের প্রমাণ দ্বিতীয় হচ্ছে পজিটিভ ডিসক্রিমিনেশন একটা শব্দ আছে যেটা বাংলাতে সমভাবে ব্যবহৃত হয় আপনারও এবার বলার চেষ্টা করেছেন যে এক ধরনের ইতিবাচক প্রবণতা যেখানে পিছিয়ে থাকা মানুষকে সমতায় আনার জন্য এক ধরনের কাজ করা হয় কিন্তু একটা বিষয় লক্ষ্য করবেন যে যখন আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা অংশ নেই কিংবা ধরেন বাংলাদেশের ফুটবল দল সিসেল সের সাথে হেরে গেছে আমরা যে ক্রমাগত হেরে চলেছি সেখানে কিন্তু কোনো ইতিবাচক প্রবণতা নাই যে যারা হেরে যায় তাদেরকে জেতার একটা ব্যবস্থা করে দাও আগেই তাদের জন্য দুটা গোল দিয়ে দাও অর্থাৎ বাংলাদেশ খেলা শুরু করবে দুই শূন্যতে বাংলাদেশকে 
তিনটা গোল দিতে পারলে কেউ জিতবে সব সময় এই প্রক্রিয়াটা ইতিবাচক না এই জন্য না যে অনেক থাকা উচিত এবং সেটা হওয়া উচিত যখন আপনি পড়াশোনায় প্রবেশ করবেন তখন আপনি যদি পড়াশোনায় পিছিয়ে থাকেন আপনাকে সমভাবে পড়াশোনার সুযোগ দিতে হবে এবং তারপর যদি আপনি যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন তাহলে সেই যোগ্যতা নিয়ে আপনি যে কোনো লিঙ্গের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন আমি একটা উদাহরণ দিতে চাই সে ব্যবসা প্রশাসনে পড়াশোনা করা অথবা প্রকৌশলী হওয়া অথবা অন্য কোনো পেশাগত কাজে পড়াশোনা শিখতে পারলে আয় বেশি হবে এবং আয় বেশি হওয়ার কারণে দ্রুত আয় যাওয়ার কারণে তারা ডাক্তারির মতো একটি লম্বা সময় পড়াশোনা করতে চাইছে না অন্যদিকে মেয়েরা এটা বেশি করতে চাইছে কেন কারণ সে একটি নিরাপদ পরিবেশে কাজ করতে পারে একটা ডাক্তারখানা ছাড়া তো ডাক্তারি হয় না এবং ডাক্তারখানা থাকলে সেখানে মানুষ থাকে ঘর থাকে যে কোনো একটা দরজা থাকে সে একটা নিরাপত্তার মধ্যে কাজটা করতে পারে এই বছর সরকার বলেছে যে মেডিকেল কলেজে চল্লিশ পার্সেন্ট পুরুষদের কোটা নিশ্চিত করতে হবে অর্থাৎ চল্লিশ পার্সেন্ট পুরুষ যে কোনোভাবে নিতে হবে কিন্তু সমস্যার মূল জায়গাতে কিন্তু কেউ পৌঁছান নাই যে কেন পুরুষরা ডাক্তারি পড়তে চাইছেন না ঠিক একইভাবে আজকে আমাদের মনে হয়েছে আপনারা বিতর্কে সমস্যার মূল জায়গায় প্রবেশ করতে চান নাই আপনার অভিবাসন যে একটা অধিকার এবং সেটা যে শুধুমাত্র যারা কাজ করেন তাদের জন্য না যে কোনো নারীর জন্য অধিকার হতে পারে এটা নিয়ে আপনারা কথাই বলেন নাই প্রশ্ন হচ্ছে যারা কাজ করবে নারী কেবল তারাই অভিবাসিত হতে পারবে যে নারী নির্যাতিত হয় যে নারী প্রচণ্ড নিপীড়নের মধ্যে থাকে যে নারী বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া স্কুলে যাওয়া কলেজে যাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আজকে যদি আফগান নারীরা এই কারণে অভিবাসন চায় তাহলে সে কিন্তু সরাসরি অভিবাসিত হবে না সে অ্যাসাইলাম স্বীকার হবে কিন্তু অভিবাসিত হওয়া কিন্তু একজন মানুষের নিরাপত্তাজনিত অধিকারও এবং শুধু তাই না খাদ্যজনিত কারণেও মানুষের অভিবাসনের অধিকার দেওয়া উচিত একটা সময় ছিল যখন কোথাও খাদ্যাভাব দেখা দিলে মানুষ সেই জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গাতে চলে যেত যেখানে উর্বর ভূমি আছে নদীর অববাহিকা ঘিরে মানুষ চাষ করত এবং উর্বরা শক্তি কমে গেলে ওই নদীর অববাহিকা ঘিরে সে সামনের দিকে গিয়ে আবার চাষ করত পাঁচ সাত বছর পরে আবার আগের জমিতে ফেরত আসত কারণ তখন সেই জমির উর্বরা আবার ফেরত আসত তখন তো কৃত্রিম সারের ব্যবস্থা কৃত্রিম চাষের ব্যবস্থা ছিল না ফলে নদীর অববাহিকা ঘিরে কিন্তু আমাদের অধিকাংশ সভ্যতা গড়ে উঠেছে অথবা পানির উৎসকে ঘিরে আজকে যদি আপনার খাদ্যাভাব হয় আপনি কিন্তু অভিবাসনের অধিকার পাবেন না আপনাকে বিভিন্ন জায়গা থেকে ত্রাণ পাঠানো হবে কিন্তু আপনাকে বলে দেওয়া হবে যে এই কারণে আপনি আপনার সীমান্ত অতিক্রম করে অন্য কোথাও অভিবাসন নিতে পারেন না নারী নয় শুধু প্রত্যেক মানুষের অভিবাসনের অধিকার আছে এবং নারীর ক্ষেত্রে সামাজিক রাজনৈতিক নানান কারণে অভিবাসনের প্রয়োজনীয়তাটা অনেক বেড়ে যায় আরেকটা কাজ আপনারা করেছেন সেটা হচ্ছে যে আপনারা পুরুষের সমান বেতন পান যখন আমরা কাউকে অভিবাসিত করব আমরা কি দুশো টাকা বেতন পায় যে এক ঘন্টা কাজ করে তাকে আগে অভিবাসিত করবো নাকি একশো টাকা যে পায় তাকে আগে অভিবাসিত করবো এই যে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলি এবং এই যে সামাজিক সিদ্ধান্তগুলি এগুলো কিন্তু আমাদেরকে নিতে হবে এবং নিয়েই আমাদেরকে এই কাজগুলি করতে হবে আরেকটা বিষয় আপনারা বলেছেন যে যতদিন মানুষ কাজ করবে বাইরে যাবে সে টাকা পাবে পেলে আপনার সে ক্ষমতায়িত হবে হলে তার সমতা হবে কিন্তু যে মানুষ বৃদ্ধ হয়ে যায় আজকে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গাতে মানুষের আয়ু বাড়বার কারণে নারীরা স্বামীহীন হয়েছেন সঙ্গী নাই আবার একই সঙ্গে তার সন্তানেরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাস করেন সেই নারীর অভিবাসনের অধিকার নেই কিন্তু উনি গেলে তো উনি ক্ষমতায়নের জন্য যাচ্ছেন না উনি যাচ্ছেন ওনার নিরাপত্তার জন্য উনি যাচ্ছেন ওনার পারিবারিক জীবনের জন্য উনি যাচ্ছেন তার নিঃসঙ্গতা কাটানোর জন্য উনি যাচ্ছেন যাতে তার বৃদ্ধ বয়সে তার সন্তানরা তাকে সেবা করতে পারে সেই জন্য তার সন্তানেরা হয়তো আর্থিক প্রয়োজনে অভিবাসিত হয়েছেন কিন্তু সেই বৃদ্ধ নারী কিংবা বৃদ্ধ পুরুষের তার কিন্তু শারীরিক প্রয়োজন অভিবাসন প্রয়োজন কারণ তাকে দেখার মতো বাংলাদেশে কেউ নাই আমরা ধরে নিচ্ছি টাকা পাঠাবে কেউ এবং এখানে আমরা একইভাবে সৌদি আরবে যেমন কর্মী নেওয়া হয় সেবা কর্মী সেরকম আমরাও এখানে সেবা কর্মী রেখে দেব কিন্তু এটা কি আসলে সমাধান তাই আমাদেরকে অনেক গভীরভাবে অভিবাসনের চিন্তা করতে হবে অভিবাসনের প্রক্রিয়া কিন্তু বদলেছে অভিবাসনের প্রয়োজন যে সেই প্রয়োজনের কারণগুলি বদলেছে এবং অভিবাসন কিন্তু ধীরে ধীরে যতই মানুষের প্রয়োজন হয়ে দেখা দিচ্ছে ততই কঠিন হয়ে যাচ্ছে কেননা রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণে যে দেশগুলিতে মানুষ অভিবাসিত হতে চায় এই যে রাজনৈতিক সীমারেখা থাকার কারণে সেই দেশগুলি কিন্তু অভিবাসনের নিয়ম কারণ করছিলাম আবার আসতে পেরেছি যারা অভিবাসন নিয়ে কাজ করছেন তারা আসলে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জায়গাতে কাজ করছেন যে বাচ্চার অটিজম আছে বাংলাদেশে যদি তার চিকিৎসা না থাকে তাহলে কি আমি আমার বাচ্চার জন্য অটিজম পেতে পারি 
এবার আমি আমার তিনটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমি একবার চিন্তা করেছিলাম আমার ছেলের অটিজম আছে আমি অভিবাসিত হব আমাকে পৃথিবীর একটি অত্যন্ত উন্নত দেশ বলেছে আমাদের কোনো লিখিত নিয়ম নাই কিন্তু আপনার ছেলের যেহেতু অটিজম আছে তাই আমরা আপনাকে বিনা কারণেই আমরা আপনাকে মেডিকেলি আনফিট বলব অতএব আপনি পয়সা দিয়েন না এবং এটি অত্যন্ত উন্নত একটি দেশের এইখানে যারা মেডিকেল টেস্ট করে তারা আমাকে জানিয়েছে আমি কিন্তু এটা নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করি নাই কিন্তু আমার তো নিশ্চয়ই অধিকার ছিল ওই সময় যখন বাংলাদেশে অটিস্টিক বাচ্চাদের দেখাশোনা করার মতো কোনো অবস্থা নাই কোনো স্কুল নাই আজকে থেকে আমি পঁচিশ বছর আগের কথা বলছি যখন অটিজম নিয়ে কোনো ধারণা প্রস্তুত হয় নাই অটিজমের ঔষধপত্র পাওয়া যায় না আমাদেরকে লোকজনের পকেটে করে এই চিকিৎসার জিনিসপত্র আনতে হতো ভালো ব্যায়ামের যন্ত্রপাতি পাওয়া যেত না ফিজিওথেরাপিস্ট ছিল না এমনকি ভালো স্কুলও ছিল না তখন কি আমার অভিবাসনের অধিকার ছিল আমার ছেলের জন্য ছিল এখন কি তার জন্য তার অভিবাসনের অধিকার একজন নারী অটিস্টিক শিশুর চাইতে কম অথবা দুজনেরই কি অধিকার সমান এই বিষয়গুলি অ্যাড্রেস করা উচিত আমার কাছে মনে হয়েছে কিন্তু এই বিষয়গুলি কখনই অ্যাড্রেস হয় না অভিবাসন শুধুমাত্র কাজের জন্য হয় না অভিবাসন প্রয়োজনের জন্য হয় এবং সেই প্রয়োজনের জন্য অভিবাসনকে যখন আমরা নানান অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সামাজিক কারণ দিয়ে আটকে রাখি তখন কিন্তু আমরা প্রকৃত অর্থে মানুষের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করি এবং আমার নিশ্চয়ই অধিকার আছে উন্নত চিকিৎসা পাওয়ার কিন্তু সেটা তো দীর্ঘমেয়াদী হওয়া উচিত ছিল আমার আমি এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাটার কথা এই জন্য বলছি আমারই সাথে পড়াশোনা করেছে আমার সঙ্গে স্কুলে আমার পাশেই সে বসত আমার অন্যতম মানে ভালো বন্ধু যাকে ইংরেজিতে বেস্ট ফ্রেন্ড বলে তো সেই অনেকে বুঝবেন না হয়তো বাংলা ভাষায় ঠিক এই এটা ভালো বিষয় নেওয়া আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুদের একজন সে ছাত্র অবস্থায় আমেরিকায় চলে গেছে গিয়ে তার দুটো বাচ্চার অটিজম আছে সেই দুটো বাচ্চা একদম স্বাভাবিকভাবে স্কুল এবং কলেজে যায় কারণ সে যেহেতু আগে চলে গেছে এবং ওইখানে জন্ম নিয়েছে দুইটা বাচ্চা সেই দুইটা বাচ্চাকে তার মিউনিসিপ্যালিটি তার নিজের খরচে প্রতিদিন শিক্ষক পাঠিয়েছে তাকে এই সাধারণ শিশুদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যে লেখাপড়া করানো দরকার সেইখানে তাকে সহায়তা দিয়েছে এবং তার সেই দুই বাচ্চা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছে আমি মাঝে মাঝে কল্পনা করি যে আমি যদি তখন ছাত্র অবস্থায় বিদেশে চলে যেতাম এবং এই দেশে এইসব বিতর্ক টিতর্ক হাবিজাবি কাজের জন্য নিজের জীবনের অর্ধেকটা দিয়ে না দিতাম তাহলে আমার বাচ্চা হয়তো তার বাচ্চার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেত এই যে এই যে আমাদের মতো বাবা মায়ের যে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া কিংবা আমাদের মতো বাবা মায়ের যে এক ধরনের ব্যক্তিগত ত্যাগ স্বীকার করা এটা তো এই অভিবাসনের নিয়মের কারণে হয়েছে কিন্তু এইসব ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো আলোচনাই নাই আমার মনে হয় যে এইসব ক্ষেত্রে আলোচনার প্রয়োজন আছে অভিবাসন মানুষের একটা অধিকার এবং এই পৃথিবীটা মানুষের সবার ওই দেশে যদি কয়লা জ্বালালে আমার দেশের পরিবেশ নষ্ট হয় তাহলে আমার দেশেও যদি কোনো কারণে আমি আমার শিশুর কিংবা আমার স্ত্রী কিংবা আমার মায়ের চিকিৎসা নিশ্চিত করতে না পারি অথবা যে কোনো কারণে আমার অভিবাসনের প্রয়োজন থাকে তাহলে এই অধিকারটার জন্য আমাদের সংগ্রাম করা উচিত এবং শুধু সমতার দিক থেকে চিন্তা না করে অব্যাহত মন্ডলী মিডিয়া কর্মীর জন্য আসসালাম আলাইকুম আসলে আমাদের কথা বলার সময়টা প্রাইস গিভিং এই শেষ হচ্ছে তবে আমি সুপ্রিয়া জ্ঞাপন করছি যে আমার মানে প্রধান অতিথির সামনে স্যার আমি বিজি হওয়ার পর থেকে আমার জীবনের চরিত্র পাল্টে গেছে শুধুই আমরা শুনি যে আমরা হলাম খারাপ মানুষ যারা মানুষ নিয়ে কাজ করে বিদেশে পাঠায় রিক্রুটিং এজেন্ট বিএমইটি এরা হলো খারাপ মানুষ এরা হচ্ছে আদম ব্যবসায়ী দালাল এই একটা জায়গায় আজকে এসে শুনলাম যে সোনার মানুষ আমরা আসলে খারাপ না আমরা সোনার মানুষ এর এই জন্য একটা তালি দেন কেন আমরা সোনার মানুষ গতকালই টিভিতে বলেছে যে বাংলাদেশে বেকারত্বের হার কমেছে কে কমালো কোভিডের পরে তো ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট রাতারাতি অনেক বেশি হয়ে যায়নি তাহলে বেকারত্ব কমলো কি করে প্রতি বছর বিশ লক্ষ কর্মীর ভিতরে কর্মসংস্থানের বাজারে আসে একুশ সাল এবং বাইশ সাল মিলে আমরা প্রায় একুশ লক্ষ কর্মীকে বাইরে পাঠাতে পেরেছি আপনার দয়া করে একটু ভাবুন কেন আমরা সোনার মানুষ নই আমরা অবশ্যই সোনার মানুষ সোনার বাংলা গড়ার জন্য প্রবাসী কল্যাণ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান যে অবদানটা রেখেছে শুধুমাত্র রামরুর গবেষণায় যদি কোনো বায়াসনেস না থেকে প্রথমালোর গবেষণায় যদি কোনো বায়াসনেস না থেকে ভালো এবং মন্দ দুটো দিক তুলে আনা যেত তাহলে দেখা যেত এর সুবিশাল অর্জন আছে করোনার সময় যখন ঘরের মধ্যে থেকে মানুষগুলো পাগল পাগল হয়ে যাচ্ছে বের হওয়া দরকার আলোর নিচে আসা দরকার বাঁচা দরকার তখন কিন্তু আমার মন্ত্রণালয় উন্মুক্ত করে দিয়েছিল যে আমরা যে করে হোক কর্মস্থলে ফিরে যাব 
এক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের কি করেছেন আমাদের ভ্যাকসিনের কোনো ফ্যাসিলিটি ছিল না বাংলাদেশে পঞ্চান্ন বছর বয়স হলে ভ্যাকসিন পাওয়া যেত না আমাদেরকে প্রিয়রিটি দিয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা যদি ওই সময় ভ্যাকসিনটা মিডিল ইস্টে যে ভ্যাকসিন মডার্না এবং ফাইজার এই যদি ভ্যাকসিন না দেওয়া যেত তাহলে আমাদের বারো লক্ষ কর্মী যেতে পারত তো এই কর্মীদের যে সুবিধা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন এর জন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকেও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং এই সোনার মানুষ পদক্ষেপে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে একবার দেওয়া দরকার কেন দিবেন চোদ্দ বছরে অষ্টাশি লক্ষ কর্মী বাইরে গেছে এমন কোন প্রতিষ্ঠান আছে যাদের মাধ্যমে অষ্টাশি লক্ষ কর্মী বাইরে গেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রাপ্য নেতৃত্বে অষ্টাশি লক্ষ মানুষ গেছে চোদ্দ বছরে আর দুই বছরে গেছে হচ্ছে বাইশ লক্ষ চোদ্দ বছরে দুইশো তেতাল্লিশ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আমরা অর্জন করেছি এর পরেও যখন আমরা শুনি যে একজন দুইজন আহত হচ্ছে নিহত হচ্ছে কষ্ট পাচ্ছে সে কষ্টগুলো আমাদেরকেও কাজ করে কিন্তু যখন অঙ্ক করে দেখানো হয় তখন দেখা যায় পার্সেন্টেজ হচ্ছে পয়েন্ট জিরো জিরো সামথিং চার বছরে চারশো চারজন নারী ইন্তেকাল করেছে বাংলাদেশে নারী মৃত্যুর হার টু পয়েন্ট ফাইভের বেশি আর বিদেশে যে মারা গিয়েছে পয়েন্ট জিরো থ্রি সিক্স পার্সেন্ট একটু মৃত্যুও অস্বাভাবিক মৃত্যু কাম্য নয় কিন্তু যদি আমরা এই কষ্টগুলোকে জাগিয়ে তুলি কষ্টগুলোকে বাড়িয়ে তুলি তাকে আমরা বন্ধ না করি তাহলে কষ্ট আরো বেড়ে যাবে আনন্দের খবর বিতরণ করলে আনন্দ বাড়ে কষ্টের খবর বিতরণ করলে শ্রমবাজার সংকুচিত হয়ে যায় তো আমাদেরও অনেক কষ্ট আছে শ্রমবদ্ধতা আছে কিন্তু তারপরেও মনে করি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় তার যে সীমিত সামর্থ্য খুব অল্প বাজেটের আমাদের মিনিস্ট্রি এই মিনিস্ট্রি বাজেট যদি বাড়ানো না যায় মাননীয় পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের কাজ কেমন পেয়ে দুটো কথা স্যার বলতে চাই আপনি ব্রোকরেসিতে ছিলেন আসলে কত টাকা ইনভেস্ট করে কত টাকা আমরা দিচ্ছি অনেক মিনিস্ট্রি আছে এক টাকাও আয় করে না তাদেরকে আপনার টাকা বাড়িয়ে দিচ্ছে গত বছর আমরা ডিজিটালাইজেশন করেছি স্যারের আমাদের নেতৃত্বে আমি প্রবাসী অ্যাপের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করতে যে সাত কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকার ট্যাক্স ছিল নন ট্যাক্স রেভিনিউ একশো এগারো কোটি টাকা আমরা আয় করে দিয়েছি একদম ডাইরেক্ট সরকারের টেজারিটি দিয়েছি সুতরাং আমরা লোক বেশি পাঠাই নন ট্যাক্স রেভিনিউ বাড়াই আমরা রেমিটেন্সি বাড়াই আর যে মানুষরা বাইরে যায় তারা তো শুধু টাকা দেয় তারা দেশে থাকলে তাদের খাবার লাগতো তাদের অক্সিজেন লাগতো তাহলে আমার খাবার খাচ্ছে না অক্সিজেন খাচ্ছে না তারা অসুস্থ হলে হাসপাতালে নিতে হতো হাসপাতালে সিট দখল করছে না তারা অপরাধ করলে জেলখানায় রাখতে হতো জেলখানার জায়গায় তারা খালি রাখছে সুতরাং এই মানুষগুলো শুধু সোনার মানুষও না তারা অর্থনৈতিকভাবে আমাদের জন্য একটা গ্রিন পিপল এই মানুষগুলোর প্রতি আমি স্যালুট করি তারা দেশে বিদেশে যেখানেই থাকুক না কেন তারা আমাদের সালাম পাবে আমাদের শ্রদ্ধা পাবে আর রিকর্ডিং এজেন্সি যাদেরকে আমরা কোনোভাবে গুরুত্বের মধ্যে আনি না দুই হাজার এজেন্সি আছে ম্যাডাম তাদের অবদান ছাড়া আমাদের কি মার্কেটিংয়ের ক্ষমতা আছে বিদেশে যে আমরা চাকরিটা খুঁজে আনব যত খারাপই হোক না কেন তবু তারা একটা সম্মান পাবে কারণ তারাই চাকরিদাতা তারাই খুঁজে এনেছে তারাই আবার জরিমানা দিচ্ছে তারাই আবার ড্যাবের কাছে অ্যারেস্টে করছে সুতরাং আমরা তাদেরকে এই অবদানের জন্য স্বীকৃতি জানাই আর পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মহোদয় আছেন আমি ছোট করে স্যারের সামনে বলতেছিলাম আমাদের একটা দ্বিপাক্ষিক একটা ওয়ার্কিং রিলেশন ডেভেলপ করা দরকার নতুন নতুন শ্রমবাজার আছে সেই শ্রমবাজারগুলোকে কি করে আমরা আরও বাড়াবো কি করে ওই দেশের সাথে আমরা আমাদের রিলেশন বাড়াবো কি করে আমাদের এই চাকরিগুলোকে দ্রুত পেয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে এই জন্য এই অনুষ্ঠানে যে আপনারা আয়োজন করে দিয়েছেন এটা আমাদের মন্ত্রণালয়ের পক্ষে যাচ্ছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় যদি আমাদের সাথে থাকে এর সাথে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পাসপোর্ট যদি সহজ হয়ে যায় তাহলে হয়ে উঠবে বাংলাদেশ এক অনন্য দেশ আমরা অনন্য জাতির সন্তান মন স্বাধীনতার মাসের একেবারে শেষ প্রান্তে আমি জাতির পিতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সেই সব মানুষদের প্রতি যাদের শ্রমে ঘামে ভরে ওঠে আমাদের টাকশাল শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সেই মানুষদের যাদের রক্তে আমাদের দেশ স্বাধীন হচ্ছে জয় বাংলা আবার যদি কোথাও কোনো একটা অসুবিধা দেখি সেটাও বলি এর মানে এই নয় যে সকল উদ্দেশ্যে কিছু আমাদের অভিবাসীদের উদ্দেশ্যে বলার জন্য
No, no. বাই Ramru with the support of uh, development partners including British High Commission and I, I would like to express my gratitude to the organizer for giving me the chance to engage with this excellent initiative because it's giving the honor to not only the migrants but also returning migrants, their family members, service providers and the community leaders all together who are working to make a difference on the ground. And uh, it is impressive that Ramru, Ramru has been organizing this Shammelon uh, uh, since 2009. Oh, okay. Since 2008, through which it recognized the contrib contribution of su successful migrant entrepreneurs and their service providing organizations. And Ramru also organized this event in 2018 and 19 under UK funded one of the program, Prokash program where the representatives of our British High Commission colleagues and other members also demonstrated our solidarity with this great initiative and as uh, and how we are working on migration issue. Our Foreign Commonwealth Development Office combines short and long term interventions to provide a comprehensive approach to global migration. Our vision is for global migration to be orderly, safe, regular and responsible as per the sustainable development goals. Our policy and programs seek to maximize the benefits from regular migration, protect those vulnerable by migration, and reduce the drivers that force people to move irregularly and that increase their vulnerability to abuse and exploitation. So achieving a well-managed migration requires coordinated intervention at different levels of migrants' journey. This is why we promote a comprehensive whole of approach to irregular migration movement. Uh, in Bangladesh, international labor migration is an integral part of Bangladesh's economy and it provides important livelihood strategy for the migrant workers and their families that already many of the speakers says before. And overseas my employment is not only reducing unemployment for Bangladesh peace, but also generating remittance from overseas work, uh, uh, and which is an important factor for overall development of Bangladesh. To prevent forced labor and trafficking, our UK government's focus in Bangladesh is to promote safe migration of women and girls from Bangladesh to South Asia and Middle East that we are doing through our centrally managed program working freedom. And our current support to Ramlu is helping to reduce vulnerability to victimization of promoting safe migration, need-based support and reintegration of returning migrants. Through our small initiative with Ramlu currently, we are, we are helping successful reintegration and also contributing to upholding the voice of vulnerable migrants to establish their rights. And in the diplomatic level, since Honorable Minister and both the State Ministers are here, I just wanted to emphasize that we are also engaging diplomatically with, uh, in partnership with government and other like-minded missions and development agencies in support of the rights of migrants. And uh, the UK government is strongly committed to reduce vulnerable poverty in Bangladesh with an emphasis on enterprise development and local livelihood 
particularly as Bangladeshis navigate the effects of climate change. And Ramru's work meets these goals to support this economic and social empowerment of migrants, which is a major cross-cutting issue, priority issue for the UK government. And uh, I hope that by recognizing the best actors in migration sector, Ramru will continue its contribution to a survivor-centric approach to, uh, in its support to migrants and returnees. And once again, I'm delighted to honor all migrants and uh, stakeholders at this shopping mall. Thank you very much. আমাদের সম্মানিত প্রতিমন্ত্রী ডক্টর শামসুল আলম স্টেট মিনিস্টার অফ মিনিস্ট্রি অফ প্ল্যানিং স্যারকে বলার জন্য স্যারও দীর্ঘদিন ধরে আমাদের ধন্যবাদ আপনাকে বিশেষভাবে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই রামরুর এই সুন্দর আয়োজনের জন্য এবং গুরুত্বপূর্ণ আয়োজনের জন্য এই আয়োজনে আমাদের সম্মানিত প্রধান অতিথি আমাদের রয়েছেন ধরো ইমরান ইমরান আহমেদ এমপি তিনি অত্যন্ত একজন জনকল্যাণমুখী মানুষ এবং আমি জানি অত্যন্ত নিবেদিত আপনার চেষ্টা করছেন এই খাতে গতিশীলতা আনার জন্য তিনি দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে তো স্যারকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন সেই সঙ্গে আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের প্রতিমন্ত্রী পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জনাব শাহরিয়ার আলম এমপি তিনি অত্যন্ত উদ্যোগী এবং গুরু সব প্রতীক একজন আমাদের প্রতিমন্ত্রী আমাদের সঙ্গে আছেন ব্রিটিশ কাউন্সিলের প্রতিনিধি ব্রিটিশ হাই কমিশনের প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে ইসফ এম আব্দুল সাত্তার চিফ অফ মিশন ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অফ মাইগ্রেশন শহীদুল আলম সাহেব আছেন বিমেট অন্তরে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিমেটের বর্তমান ভূমিকাটা তুলে ধরেছেন অনেক অপবাদের বিরুদ্ধেও তারা কাজ করে যাচ্ছেন তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই সঙ্গে আমার মানব অধিকার কমিশনের আমার প্রাক্তন সহকর্মী যেন কামর উদ্দিন সাহার আছেন তাকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমার বক্তব্যের সময় আসলে হিসেব মধ্যে তিন মিনিট তিনি বারো মিনিটে শেষ করতে চেয়েছিলেন বা পনেরো মিনিটে আসলে খুব বেশি কিছু বলবো না অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আয়োজন থাকতে পারে আমি অবশ্যই আনন্দিত এবং ধন্যবাদ জানাই এই জন্যে অর্থনীতির একটা বিশাল অংশ বিশাল অংশ এই অর্থে যে অনেক লোক এত জড়িত আমাদের দেশে দেশের বাইরে যাচ্ছেন কাজ করছেন আমাদের সরকারি চ্যানেল আসা ব্যাংকের চ্যানেলে আসার মাধ্যমে প্রায় আমরা চব্বিশ বিলিয়ন ডলার একটু কম বেশি এক এক বছর একুশ থেকে একবার চব্বিশ উঠেছিল গত বছর পেয়েছে আমরা একুশ বিলিয়ন ডলার এবার আশা করছি আবার হয়তো চব্বিশ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছতে পারবো বছর শেষে তো এটা তো হলো আমাদের আনুষ্ঠানিকভাবে আসা অনানুষ্ঠানিক প্রায় আমাদের মোট প্রবাসী আয়ের প্রায় আটচল্লিশ শতাংশ অনানুষ্ঠানিকভাবে আসে যদি আমি এটা বলি যেটা আমরা বলি হুন্ডির মাধ্যমে এটা একটা গবেষণা দেখা আছে আজকে ছয় সাত বছর আগে বিয়ে দিয়েছে বাহান্ন শতাংশ আসে আমাদের আনুষ্ঠানিক খাতে তো এখন আপনারা যদি পাঁচ শতাংশ অবদান রাখেন আমাদের দেশ যায় চারশো ষাট ডলার আমাদের দেশ যায় এখন মোট তার প্রায় চব্বিশ পঁচিশ বিলিয়ন ডলার ধরলে পাঁচ শতাংশ মতো হয় আর যেটা আমি অনানুষ্ঠানিক বলব সেটাও হিসেবে মিলে পড়ায় প্রায় আট নয় বিলিয়ন অর্থ দেশে সংস্থান হয় এই প্রবাসীদের মাধ্যমে যাদেরকে আজকে পুরস্কৃত করছি সোনার মানুষ হিসাবে বিশেষ করে যারা এই দেশে বাইরে তো কষ্ট করে আয় করেনও দেশে এসে আবার কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেন অর্থনীতিতে যুক্ত করেন আসলে এই হিসাবটা অর্থনীতিতে যুক্ত করি তাদের দেশের যে কার্যক্রম যে তারা উৎপাদনে যে যোগ করছেন বিশ্বের কৃষি খাতে মৎস্য খাতে এবং অন্যান্য খাতে শিল্প খাতে প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতে সেটা যোগ করলে অবদানটা আরও অনেক বেশি হবে আমি মনে করি দশ বারো বিলিয়ন ডলার দশ বারো শতাংশ ছেড়ে ছাড়িয়ে যাবে আমাদের এই দেশ যে আয়ের তো এরকম একটা বড় খাত একটা প্রতিশ্রুতিশীল খাত যেটাকে আমরা চাচ্ছি আরও দ্রুত প্রসারিত হোক সরকারও নীতি সহায়তা দিচ্ছে ব্যাপকভাবে আমি এটাই বলি শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা ব্যাপক গুরুত্ব দিচ্ছি কারিগরি শিক্ষাকে এখন এই লক্ষ্যে যাতে আমরা বাইরে নার্সিং পাঠাতে পারি আমাদের টেকনিক্যালি এডুকেটেড গ্রাজুয়েট পাঠাতে পারি সেই লক্ষ্যে সরকার ব্যাপকভাবে শিক্ষার প্রসার ঘটাচ্ছি আপনারা জানেন দু হাজার নয়তে যেমন মানব প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায় আসেন পাঁচ তিন শতাংশ গ্রাজুয়েট ছিল টেকনিক্যাল মানে কারিগরি শিক্ষার শিক্ষিত এখন সে বিশ শতাংশে পৌঁছেছে যত বিশ্ববিদ্যালয় আমরা খুলেছি গত চোদ্দ বছরে ষাটটি এই সকলের বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্বদান আর কারিগরি অনেক প্রতিষ্ঠান খুলেছে আপনারা জানেন 
আমরা টেক্সটাইল ইউনিভার্সিটি নার্সিং ইউনিভার্সিটি এভিয়েশন ইউনিভার্সিটি মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি এই সবগুলোই লক্ষ্য দেশ জন সংস্থানের মানে সংস্থান করা কর্মসংস্থান আর বাইরেও তারা যাতে তারা সুযোগ পায় তো এই লক্ষ্যে সরকার সমন্বিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে আপনাদের কল্যাণে এবং আপনাদের কল্যাণে রামরু বিশেষভাবে অনেক আলোকপাত করছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং সংগঠিত করছেন দেশি বিদেশি সহায়তা তাদেরকে আসলে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই গবেষণার মাধ্যমে অনেক সমস্যা তুলে ধরেছেন তো আমি আর কথা আর বাড়াতে চাই না এটাই বলি আজকে যারা পুরস্কৃত হয়েছে তারা অভিবাদন তাদের অভিনন্দন জানাই ব্যক্তিগত পর্যায়ে যারা পেয়েছেন সহায় মানুষ যারা পরিবার হিসেবে পেয়েছেন অত্যন্ত আকর্ষণীয় এত কর্মশীল আপনার দেশে এটা আসলে কল্পনা করতে ভালো লাগে তো দেশে বিদেশে আমরা যেভাবে আপনার গড়ে তুলছেন দেশকে আপনাদের আবার অভিবাদন জানাই যারা বাইরে কষ্ট করছেন তাদেরও অভিবাদন যারা দেশে কর্মসংস্থান তৈরি করছেন অর্থনীতিতে যোগ করছেন মূল্য সংযোজন করছেন তাদেরকে আরেকবার অভিনন্দন আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আমি এখানে সবাইকে আরেকবার অভিবাদন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে স্যার এখন আমি অনুরোধ করব ডক্টর কামাল উদ্দিন আপনাকে দুটো কথা বলার জন্য আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধান অতিথি মাননীয় বিশেষ অতিথিবৃন্দ এবং সম্মানিত সুধীবৃন্দ সময় অত্যন্ত কম আমি খুব বেশি কিছু বলবো না আমি বলবো যে এই যে বাংলাদেশে প্রবাসী কল্যাণ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান নামে একটি মন্ত্রণালয় করা হয়েছে এটার বিশেষ গুরুত্ব অবশ্যই রয়েছে এই এই বিবেচনা করে যে প্রবাসীরা যারা অভিভাষণে বিদেশে যাচ্ছেন তারা যেমন একটা বিরাট অবদান রাখেন একই সাথে তাদের স্বার্থ রক্ষা একটা বিশেষ দিক রয়েছে আমরা কিছু আগে দেখেছি যে কোভিড টাইমে কত সুন্দরভাবে যারা বিদেশ থেকে ফেরত আসতে হয়েছে বা এসেছে তাদেরকে বিমানবন্দরেই প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে আবার তাদেরকে একটি সুযোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে তাদেরকে দেশে যাতে করে আবার ফেরত আসতে পারে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে অনেক কিছু ক্ষেত্রে এসেছে কখনো কখনো বিচ্যুতি হয় কিন্তু বিচ্যুতি দূর করার জন্য যে প্রচেষ্টা সেটি হলো সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আজকে রামরু যে আয়োজনটি করেছে আমি বলবো এটা হলো যারা উদ্যোক্তা তাদেরকে তারা তাদেরকে ওনারা অনেক 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 বেশি এনকারেজ করছেন এবং এই এনকারেজমেন্টটা আসলে এমনই একটা বিষয় যে এটা হলো শুধুমাত্র অর্থ দিয়ে নয় অ্যাপ্রিসিয়েট করে যেটা হলো আমরা একটি ব্যবস্থাপনা একটা কথা আছে পজিটিভ ডি এনফোর্সমেন্ট এই পজিটিভ ডি এনফোর্সমেন্ট যদি রাখা যায় এবং সেই এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করা যায় দ্যাট রিয়েলি ক্রিয়েটস অ্যান এনভায়রনমেন্ট অফ এনকারেজমেন্ট এবং তাতে করে অনেকে অনেক বেশিভাবে প্রণোদিত হয় এবং অনেক ভালো কাজ করতে থাকে আমাদের বাংলাদেশে যারা কর্মসংস্থানের আওতায় আসে প্রতি বছর তাদের ভিতর বছর ভিত্তিক স্ট্যাটিস্টিক্সে দেখা গিয়েছে যে আগে কোনো এক সময় যেটা ছিল দু হাজার পাঁচ সাতের দিকে যে পরিমাণ ছিল সেটা ক্রমে বাড়তে বাড়তে এক পর্যায়ে দু হাজার সতেরো সালের দিকে প্রায় শতকরা পঁয়তাল্লিশ ভাগ লোক যারা বিদেশ যারা কর্মসংস্থানে আওতায় আসে তারা বিদেশে যেতে চায় সেই সংখ্যা যেটা একটি বিশাল সংখ্যা তাদের জন্য যদি একটি সঠিক অবস্থান সৃষ্টি করা যায় তাদেরকে যদি সঠিকভাবে বিদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তাদের কর্মস্থলকে যদি একটি নিরাপদ কর্মস্থল করা যায় তাহলে কিন্তু অনেক ভালো কাজ করে যেতে পারে এবং তারা অনেক ভালোভাবে দেশের জন্য কন্ট্রিবিউট করতে পারে আমরা একটা কথাই বলছি যে তারা আমাদের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছে আমাদের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বলছেন যে তারা এখন প্রায় পাঁচ থেকে ছয় পার্সেন্ট কন্ট্রিবিউশন হয়তো বা করছেন আমাদের জিডিপিতে তো এই যে অঙ্কের বিষয়টি সেটিতে আমি বলবো যে টোয়েন্টি ওয়ান বা টোয়েন্টি ফোর বিলিয়ন ডলার্স যেটা গত বছর এসছে এটা কিন্তু হয়তো বা আরও অনেক অনেক বেশি তিনি নিজেও বলেছেন যে ইনফরমাল সেক্টরের ব্যাপারে এই যে যারা যে লোকগুলো বিদেশে যাচ্ছে তারা কিন্তু অনেক কষ্ট করে যায় তাদের জমি জমা বিক্রি করা থেকে অনেক মূল্যবান সম্পদ বিক্রি করে যায় তারা কিন্তু বিদেশে যে তারা চায় তারা দেশের পরিবারকে রেখে যাওয়া পরিবারকে সমৃদ্ধ করতে নিজেরা অনেক বেশি সমৃদ্ধ হতে এবং তাদের অনেক অনেক কিন্তু শ্রম এবং ঘাম এর পিছনে রয়েছে তারা অনেক কষ্ট করে এই টাকাটা পাঠায় এখন তারা আত্মত পাঠাবে তাদের জন্য কোনো কিছু করার নেই এই যে অর্থের মান যেটা বৈদেশিক মুদ্রা সেই মুদ্রার মানটা যদি একটু খেয়াল করা হয় যেটা আমি আজকের উপস্থিত মাননীয় মন্ত্রীবর্গকে অনুরোধ জানাবো সেই ব্যাপারটি লক্ষ্য করা গেলে তাহলে তিনি যে বলছেন যে এমনিতে হয়তো তারা কাজ করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করে আরও বেশি অনেক বেশি অবদান রাখতে পারবে জিডিপিতে আমি বললাম শুধুমাত্র সেটি নয় তাদের 
ফরমাল সেক্টরে পাঠানোর মাধ্যমে কিন্তু সেটা যারা প্রতারিত হচ্ছে বা যারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাদেরকে রক্ষা করার ব্যাপারে চেষ্টা করছেন এটা কিন্তু মানবাধিকারের একটা বিরাট একটা অঙ্গনে তারা কাজ করছেন মানবাধিকার লঙ্ঘনের বাদ লঙ্ঘন থেকে উদ্ধার করার জন্য তারা বিরাট কাজ করছেন আমি তাদেরকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা জানাই এবং তাদের কাজকে আমি বিশেষভাবে সাধুবাদ জানাই রামগু তাদেরকে যে মূল্যায়ন করছেন এটি একটি বিশেষ মূল্যায়ন এবং তারা যদি ঠিকভাবে কাজ করতে পারেন আমাদের জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব অঞ্চলের লোকগুলোর জন্য যদি তারা ভালোভাবে কাজ করে যেতে পারেন আরও অনেক অনেক বেশি লোক নিরাপদে অভিবাসী হবেন এবং সেফ রেগুলার অ্যান্ড সেফ রেগুলার অ্যান্ড অর্ডারলি মাইগ্রেশনটা এনশিওর করা যাবে এবং আমি বিশ্বাস করি ভবিষ্যতে বাংলাদেশ এ দ্বারা প্রকৃতপক্ষে উপকৃত হবে এবং ক্রমে ক্রমে যে সমস্ত বিচ্ছেদিগুলো আছে সেগুলো চলে যাবে এবং বাংলাদেশের অর্থনীতি এ দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবে সবচেয়ে বেশি উপকৃত এখনও হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরও অনেক বেশি হবে ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আমি এখন অনুরোধ করব আমাদের রামনুর বিশেষ বন্ধু বিভিন্ন সময়ে ওনাকে আমরা পাই এবং এক প্রকার জোর করে নিয়ে আসি বিভিন্ন সময় এবং তার এমপি অনারেবল স্টেট মিনিস্টার মিনিস্ট্রি অফ ফরেন অ্যাফেয়ার্স স্যার সত্যিকারের বন্ধু হলে কিভাবে জোর করে আনা হয় এটা ঠিক বুঝলাম না একটু সবিরোধী হয়েছে বাট ধন্যবাদ ফর ইউর কমপ্লিমেন্টস অ্যাজ অলওয়েজ আজকে অভিবাসন ও সোনার মানুষ সম্মেলনী দু হাজার তেইশ আমরা আয়োজিত এবং আইওএম এবং ইউকে হাই কমিশনের সাপোর্টে এ আয়োজনে উপস্থিত সম্মানিত প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের শ্রদ্ধেয় ইমরান আহমেদ এমপি ডক্টর শামসুল আলম পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী মহোদয় আমার অন্যান্য সহকর্মী বৃন্দ এক্সেলেন্সিস আসসালাম আলাইকুম রমজানুল মোবারক স্বাধীনতার মাসে আমি অভি শ্রদ্ধায় আমাদের মুক্তিযোদ্ধা বঙ্গবন্ধু জাতীয় চার নেতা দূরস্থ মাবন সমগ্রে শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি এবং আজকে অভিবাসন নিয়ে আলোচনা এই আজকের আলোচনায় অভিবাসী ভাই বোনদের নিয়ে আলোচনা আমি আমার বক্তব্যের শুরুতেই গত পরশু দিন সৌদি আরবে আমাদের প্রবাসী প্রায় পঁয়ত্রিশ জন ভাই ওমরা করতে যাচ্ছিলেন খুবই হৃদয় বিদারক একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং তারা সকলেই প্রবাসী সাতচল্লিশ পঁয়তাল্লিশ জনের মধ্যে সাঁত্রিশ জন বাঙালি ছিলেন তার মধ্যে আঠেরো জন মারা গেছেন দুর্ঘটনায় নিউজে দেখেছেন এবং বাকিরা আহত আমি তাদের আত্মার মাত্রা কামনা করছি এবং যারা আহত হয়েছেন তাদের আরোগ্য কামনা করছি এবং সব সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি আমি আমার দায়িত্বের দশম বছরে আমাদের পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথে যে পলিটিক্যাল এনগেজমেন্টের কাজগুলি করি আমরা এবং আপনারা খুব ভালো মতোই জানেন যে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সমন্বয়ের মাধ্যমে আমরা কাজগুলি করি এবং সার্ভিস ডেলিভারি সেই এন্ডে ডেস্টিনেশন এন্ডে একই দপ্তর শেয়ার করে করা হয় আমরা সেটা বাই কমিশনারদের নেতৃত্বে মাইগ্রেশন কত গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস এটা ন্যাচারাল আমি ওই অংশটুকু একটু ইংলিশতে বলতে চাই গুরুত্বপূর্ণ কিছু মনে করে বাংলাতে বলবো উই নট অনলি বিলিভ দ্যাট মাইগ্রেশন ইজ এ রাইট নট অনলি দ্যাট বাংলাদেশ ইজ ওয়ান অফ দ্য মেজর পিলার অফ আর ইকোনমি কামস ফ্রম মাইগ্রেন্ট ওয়ার্ক ফোর্স উই নাও নো ফ্রম রিসার্চ অ্যান্ড ফ্রম গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালস দ্যাট উই পোটেনশিয়ালি ডু হ্যাভ ডাবল দ্য ইনকাম দ্যাট হোয়াট উই আর আর্নিং টুডে বাট দ্যাটস বিং চ্যানেল থ্রু রাদার ইন্ডিং এলি বাট ইভেন ইফ উই হ্যাভ দ্যাট দ্য ট্রু পোটেনশিয়াল দ্য ইকোনমিক পোটেনশিয়াল ক্যান বি ডাবল ইন এট নো টাইম ইফ উই ডু সারেন থিংস and i think as professionals we also know but it's not just one sided our migrants nearly over 10 million of them are actually contributing in the economic development of the destination countries as well i have a uh, simpler rather there's a bit of exaggeration 
that I do claim that our migrant workforce have built Middle East. Our migrants in the West is keeping the economy alive. We do want regular, orderly migration and all that, responsible ones. But we, we also see erosion in the destination countries, very unfortunately. There are countries who are taking benefit of some of the desperate individuals who want to migrate. Prithibita onek desha chhe jara amader manusher je migrant hobar bideshe jawar shohojat je probonota sheta ke byabohar kore sheshob desh benefited hocche ebong boro boro forum e tara je commitment guli koren sheguli tara nijer desher practice e rakhte parchen na ba rakhchen na jara bisheshoggo achen tara sei desh guli ke identify korte parben kintu bangladesh GFMD platform theke IMRF e recently concluded event session e Bangladesh leadership role play koreche apnara janen Bangladesh ebong Luxembourg ke daitto deya hoyechilo prithibir baki sokol desher sathe alochona kore ekta outcome document toiri korte amader jatishonge permanent mission ebong amra mile ami nijeo shekhane uposthit chilam ebong Bangladesh er ei je global discourse e global forum e migration niye je ekta lead role play korar ক্ষমতা তৈরি হয়েছে এই কারণে আমি সকলকে অভিনন্দন জানাই এবং কৃতজ্ঞতা জানাই সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশনস দা মাইগ্রেট देमসেলভস এন্ড দা गवर्नमेंट्स এন্ড एवरीवन এলস এন্ড ফ্রেন্ডলি কান্ট্রিজ আনফরচুনেটলি देयर আর টেন্ডেন্সিজ ইন সাম পার্টস অফ দা গ্লোবাল নর্থ দা কান্ট্রিজ আর হ্যাভিং দা পলিটিক্যাল লিডারশিপ আর হ্যাভিং টু রিজার্ভ টু অ্যান্টি মাইগ্রেশন পলিসিজ এন্ড ইটস পেইনফুল ইটস নট holding the spirit of the un charter it's not what they committed at gfmd or imrf or in any other uh, uh, forum it's not the spirit of the sdg now the true role of a political leader whether that be in bangladesh or in abroad or in global north you must not succumb to the pressure of your constituent for the sake of holding the office these are the core principle a core principle ke sacrifice kore prithibir onek rashtro rashtrapadan dekh amra dekhte pacchi tader abhontorer chape pore tara amader upore onarjyo kichu ba migrant friendly country guli ba migrant source country guli upore onarjyo onek kichu chapiye dicche eidani ei jaga theke taderke phire ashte hobe e karone amra jati shonge aro joralo bhumika chai ebong amra kaaj korchi coming back to today's event আমরা অবশ্যই খুবই গর্বিত খুব ডিটেলে আরও সময় নিয়ে আজকে সকাল থেকে সারা দিন ব্যাপী যে অনুষ্ঠানগুলি হচ্ছে আমি সকলকে অভিনন্দন জানাই যারা আজকে অ্যাওয়ার্ডি যারা পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছেন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন নট গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন ইন্ডিভিজুয়ালস ইভেন ফ্যামিলিস আমরা যখন বাইরে যাই মন্ত্রী মহোদয় সরকারি কর্মকর্তা আপনারাও ওই কাম আমরা কত মানুষের মুখোমুখি হই কত গল্প শুনতে পাই এবং এই জীবনের গল্পগুলি এতটা মুভিং আমি মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে আলাপ করছিলাম রিসেন্টলি আমি এসওয়াতে নিয়ে গিয়েছি ভেরি লার্জ বাংলাদেশি ডায়াসপোর আমি বৎসোয়ানায় গিয়ে দেখেছি সেখানে প্রবাসী কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওরা বলে চিফ সেক্রেটারি একজন বাঙালি অর্থ মন্ত্রণালয়ে কাজ করছেন একজন বাঙালি ওখানে জাতিসংঘের যিনি রেসিডেন্ট কোয়ার্ডিনেটর তিনিও বাঙালি এবং অন্যান্য আরও তো সকলে আছেন তো তারা কিন্তু নিজেরা খুঁজে নিয়েছেন এই যে আমাদের এবং সব লেভেলে এখানে 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 সব লেভেলে তো আমরা এই পোটেন্সিয়ালটা আরও হার্ডলেস করতে হবে এবং নট শুধুমাত্র অর্থ উপার্জনের জন্য নয় বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ভালো কিছু যা হয়েছে এখন এই সব মানুষের মধ্যে দিয়ে কিন্তু পৃথিবীব্যাপী সেগুলি ছড়িয়ে যাচ্ছে মাঝে যখন পাঁচ বছর একটা দেশে ভিসা বন্ধ ছিল তখন শতকরা তিরিশ ভাগ মানুষ ফিরে এসেছেন সত্তর ভাগ থেকে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ তৈরি করেছেন আপনি বুঝতে পারছেন কোন দেশের কথা বলছি এবং সেই দেশে এস এম জন্মই দিয়েছে বাঙালিরা এবং সেই দেশ তখন দেখেছে না তাদের 
দেশের জনগণও এই ধরনের ব্যবসা করতে পারে তা আমরা যে শিখালাম একটা জিনিস আমরা যে আফ্রিকার দেশগুলি থেকে শেখাচ্ছি মৎস্য চাষ গবাদি পশু প্রতিপালন করছেন অনেকে ফ্যামিলি আফ্রিকান কান্ট্রিগুলিতে আমাদের বাঙালি ভাইরা কিন্তু নিজেরা যেভাবেই গেছেন শুরু করে দিয়ে তারা কিন্তু এখন সেই ল্যাডারে আস্তে আস্তে উপরে উঠছেন সেই দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় ভূমিকা রাখছেন অন্যান্য বিষয় তো বাদই দিল তো এই যে একটা মাল্টি ফ্যাসেটেড এবং এত বড় একটা বিষয় খুব স্বল্প সময়ে বলার প্রয়োজনও নেই আজকে সে উদ্দেশ্য নয় আমি রামুকে অভিনন্দন জানাই আবারও যে আজকে আপনারা আয়োজনটি করেছেন মন্ত্রী মহোদয়কে অশেষ কৃতজ্ঞতা শুধু শেষে এই কথাটি আমি বলতে চাই যে বঙ্গবন্ধু যে সোনার বাংলা স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই সোনার বাংলা তৈরিতে আপনারা আজকে বলেছেন সোনার মানুষ এবং মাইগ্রেন্টরা যে শব্দটার সঙ্গে বেশি পছন্দ করেন যেটা একটি বিষয় কিছু অ্যাড্রেস করে এবং তাদের ট্রু আইডেন্টিটিকে একটু লিমিট করে দেয় তারা রেমিটেন্স যোদ্ধা আমরা বলি রেমিটেন্স মেয়ারলি কভার্স দ্য ইকোনমিক অ্যাসপেক্ট অফ ইট কিন্তু এটার আরও অনেক কিছু আছে সোনার মানুষটা আরও অনেক ব্রড আরও অনেক বড় আমি এই কারণে এই চামটা কয়েন করার জন্য আমাদেরকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গঠনে মাইগ্রেন্টদের প্রবাসীদের অভিবাসীদের ভূমিকা বলার অপেক্ষায় রাখে না এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সবসময় আমাদেরকে যে নির্দেশনাগুলি দেন যে কোনো বৈঠকে তিনি কয়েকদিন আগে আপনারা জানেন এলডিসি ফাইভে কাতারে গিয়েছিলেন তখন মধ্যপ্রাচ্যের সকল দেশের রাষ্ট্রদূতদেরকে নিয়ে কিন্তু তিনি বৈঠক করেছেন এবং বৈঠকের বেশি অংশ জুড়েই ছিল সেই অঞ্চলে অভিবাসী বাঙালিদের প্রবাসী বাঙালি ভাই বোনদের জীবনমান উন্নয়ন তো বাংলাদেশ নিজের দেশের মানুষের মাইগ্রেশন রাইট এনশিওর করা বাইরে এখন পৃথিবীব্যাপী যে মাইগ্রেশন যে একটা ন্যাচারাল ফেনোমেন সেটা নিয়ে বিশ্বে জনমত তৈরিতে বাংলাদেশ এখন কিন্তু নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং এর পাশাপাশি আভ্যন্তরীণ বিষয় আপনারা ক্লাইমেট চেঞ্জের কথাটা বলেছেন এবং ডোমেস্টিক ডিসপ্লেসমেন্টের কথা আমি জানি আমি গত পনেরো বছর ধরে একটা নদী ভাঙা এলাকার সংসদ সদস্য এবং এটাও কিন্তু অনেক বাংলাদেশের র্যাডারও ধরা পড়ে না যে রাজশাহীতে কীভাবে নদী ভাঙা মাইগ্রেন্ট হয় আনলেস ইউ গোয়েন সি ইউ নট বিন বিলিভ দিস মাইটি পদ্মা ইন বিটুইন কুষ্টিয়া অ্যান্ড রাজশাহী সো দ্যাট ফিলস ইউ দিস টোরি তো আমরা আমাদের এই কার্যক্রম অব্যাহত রাখবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনতি শেখ হাসিনা নেতৃত্বে আবারও সকলকে ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানিয়ে শেষ করছি ধন্যবাদ আপনাকে আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসছি এখন আমরা শুনতে যাচ্ছি আমাদের প্রধান অতিথি জনাব ইমরান আহমেদ এমপি অনারেবল মিনিস্টার মিনিস্ট্রি অফ এক্সপ্যাক্টিস ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট তার সম্পর্কে একটি কথা আমি বলতে চাই যে তিনি যেটা বলেন যে তিনি জেহাদ ঘোষণা করেছেন এবং জেহাদি স্পিরিট নিয়েই উনি এই মন্ত্রণালয়টাকে গোছাতে চাচ্ছেন এখানে শ্রমিকের সাথে দাঁড়াতে চাচ্ছেন এবং দাঁড়াচ্ছেন বিভিন্ন রকম দিকে আমরা সেই পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে এই পরিবর্তনগুলো আমরা অনুরোধ করব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনার কাছ থেকে কিছু শোনার জন্য ধন্যবাদ মঞ্চে বলিষ্ঠ আমার সহকর্মী প্ল্যানিং এর স্টেট মিনিস্টার এবং পররাষ্ট্র স্টেট মিনিস্টার সহ আরও বিশেষ অতিথিবৃন্দ আমার সামনে শুধু মন্ডলী বিশেষ করে অভিবাসী যারা এখানে আছেন আর অভিবাসী সেক্টরের সাথে যারা যারা জড়িত আপনাদের সবাইকে আমার শুভেচ্ছা অভিনন্দন আসলে আমি চিন্তা করতে পারছি না ওই রাস্তাতে গেলে ওখানে ট্রাফিক জ্যামে আমরা পড়ে যাব এখানেও কিন্তু একটা ট্রাফিক জ্যামে পড়ে গেছি যে প্রোগ্রামটা আপনার তিনটার সময় শেষ করার কথা ছিল এখন একটু উপরে চলে গেছে তো ট্রাফিক জ্যামের কারণে যে সাবজেক্ট যে ট্রাফিক জ্যাম না স্পিকার জ্যাম আজকে যে সাবজেক্ট নিয়ে এখানে আমরা বসছি রামরু যে সোনার মানুষ বিশেষ করে অভিবাসীদের মধ্যে থেকে সোনার মানুষ যে খোঁজার একটা যে ওনার যে প্রয়াস এটা আমি অভিনন্দন জানাই এবং মূলত 
যারা যারা ভালো কাজ করে ওদের স্বীকৃতি দিলে আরো মানুষ কিন্তু এগিয়ে আসে ভালো কাজ করার জন্য তো আমি ওই কথাটা অতদূর রেখে আমি শুধু অতদূর বলবো যে আমাদের অভিবাসীরা যা বিভিন্ন বক্তারা বলেছেন ওনারা কি করেছেন আর কি করছেন আমার মনে হয় এটা আমাদের সবসময় স্বীকৃতি দিতে হয় কিভাবে স্বীকৃতি দিব কি বেনিফিট দিব সবকিছু কিন্তু আর্থিক বেনিফিট কিন্তু এটা রেজাল্ট পাওয়া যায় না যে কোনো দিক দিয়ে আমরা যে বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে রিইন্টিগ্রেশনের কথা বলা হয়েছে সিস্টেমে কিন্তু সবকিছু করে দেয় আমি যে উদাহরণস্বরূপ বলি জাপানের যে টিআইটিপি প্রোগ্রাম টেকনিক্যাল রিটার্ন ট্রেনিং প্রোগ্রাম এটা যে মানুষ ওনারা যে নিয়ে যায় এখানে ছয় মাস আট মাস ট্রেনিং দিয়ে তারপর নিয়ে যায় জাপানে ওখানে তিন চার পাঁচ বছর ওরা ওখানে চাকরি করে বেতন কিন্তু ওদের এই যে সৌদিতে আপনি যে পঁচিশ ত্রিশ হাজার টাকা পাবেন এটা না ওখানে বেতন কিন্তু দেড় লাখ দুই লাখ আড়াই লাখ টাকা বেতন আমরা ওই দিকে চিন্তা করি না কেন কোরিয়াতে গতকালকে আমরা আটচল্লিশ জন ওয়েল্ডার পাঠিয়েছি ওদের অ্যাভারেজ বেতন ইজ ওয়েল ওভার টু ল্যাখ দুই লাখ তিন লাখ রুপে আমরা এটা কিন্তু প্রথমবার আমরা ওয়েল্ডার পাঠিয়েছি আমরা এই যেখানে এখন আমি বলি আমি জিহাদ ঠিকই বলেছি বা জিহাদটা যে আমি সিস্টেমের কারণে যে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছি না এটাও বলতে হবে আপনাদের সামনে আমার চেষ্টা কিন্তু অব্যাহত থাকবে কথা আমরা যাই কিছু করি না কেন ট্রেনিং বলেন আপস্কিলিং বলেন রিস্কিলিং বলেন যেখানে ধরেন আমাদের আইওএম আছে ব্রিটিশ এখানে নাই আইএলও আছে আমি তো দেখি না ব্রিটিশ আমি দেখি না হিসাবে আছে আমার বলি তো মাইগ্রেন্ট সেক্টর ইনভলভমেন্টে আমি দেখি আমি তো আমার কথা বলবো যাই হোক আমরা সবাই আছি বড় কথা এটা না আমরা যদি একসাথে কাজ করি আগে যে ধরেন দুই হাজার উনিশে এই সরকার যখন গঠিত হয় আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হলো এর আগে কিন্তু রামরুর মতন যারা যারা অ্যাক্টিভ এনজিও বা সিএসও যেগুলো ছিল ওনারা কিন্তু খুব বেশি একটা গভর্নমেন্ট সেক্টরের সাথে ইনভলভমেন্ট ছিল না মিডিয়াও কিন্তু অনেক একটু দূরে দূরে ভাব ছিল তো আমি এখানে অদ্ভুত ক্লেম করতে পারি কি আমি ইনিশিয়েটিভ নিয়ে যে এনজিও যে এই সেক্টরে যারা ইনভলভ আছে আমাদের যে রিক্রুটিং এজেন্সি যারা ইনভলভ আছে যে মিডিয়া এই সাইডটা দেখে আমি কিন্তু সবাইকে টেনে এনে আমরা আজকে কিন্তু একটা ফ্যামিলিতে পরিণত হয়েছি যার জন্য এইসব প্রোগ্রামে আসলে আমি নিজেই কিন্তু আই ফিল গুড অ্যাবাউট ইট কে আমি নিজে ঘরে এসছি যেখানে কথা বলছি আমি একটু ঢঙ্গ করতে পারি একটু সিরিয়াসলি কথা বলতে পারি অ্যান্ড মেবি পিপল মাইন্ড করবে না কে দাদা আমি যদি একটু বেফাস কথা বলে ফেলি এখানে কিন্তু মাইন্ড করবে না বিকজ আমরা সবাই একই ফ্যামিলি কুণ্ডির কথা বড় হয়েছে এটা কিন্তু বাস্তবতার মধ্যেই পড়ে যায় একেবারে চরম বাস্তবতা আমাদের টাকা চলে যায় হুন্ডিতে কিন্তু আমি স্ট্রাইকলি অপটিমিস্টিক সাইডটা দেখি পজিটিভ সাইডটা যে হুন্ডি হলেও টাকা তো দেশে আসতেছে টাকা মিন্স হয়তো ক্যাশ টাকা আসতেছে না বাট দি এফেক্ট ইজ কামিং টু আর এই আমাদের মাইগ্রেন্টদের কারণে একেবারে গ্রাম লেভেল পর্যন্ত চলে যাচ্ছে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস যেটা আছে একেবারে গ্রাম একেবারে গ্রাম লেভেলে এটা কিন্তু ওখানে চলে যাচ্ছে অ্যান্ড দিস ইজ দি পজিটিভ সাইড যেটা আমি সব জবাই মনে করি অপরচুনিটিস টু সেট আপ যে আজকে যে যারা পেলেন দ্যাট ওনারা এসে এখানে শুধু কাজ করেন নাই ওনারা আবার জব ক্রিয়েশন করেছে এটা একটু বড় কথা 
मानस कम जा समय चाकर चाकरी बेतन किंतु रीजन वही त्रिश चौलीस हजार टकरे रीजन है थक बे किंतु आपने छोवा से कोरियन भाषा सीखे बा जापानी भाषा सीखे आपने जो दिन चले जाएं वो कहाँ हैं तभी स्टेट में योग करने तो डेढ़ लाख दो लाख तीन लाख टका बेतन है एक औथा कुली आप अंदर को मने रखते हो शेही जुन्नो ट्रेनिंग फैसिल मान कमे जा जापान है तो उन्होंने तो एक उन सिटिजनशिप दवा और मौकों दिए थे बोले दस बच्चों रोकने काज करो तब पुरे सिटिजनशिप दिए जाओ कारण उन्हें तो मानुष दौर कर रहे थे उधर इंडस्ट्री चला बंद जो तो मानुष दौर कर रहे थे उधर जापानी मानुष कम सेम विद यूरोप यूरोप इसे एजिंग पापुलेशन आमादर खाली आमादर � यूके दे अपने नेशनल हेल्थ सर्विस इम्ने कोलैप्स कर जाते हैं बिकॉज़ उधर लोग नहीं लोगों बोल नहीं टेक्निकल पीपल जरा से मेडिकल है वो रेडियोग्राफर जरा एक्सरे मशीन चला है जो एक लिए नहीं अमना जब एक एक है ना जिधर कुत्ते बच्ची ना ट्रेनिंग प्रोग्राम आम तो जाए था कुकने क्या ह इधर की तो हम तो शॉर्टर एक अंदर की तो कर रहे हैं ना जेही जो ना अभी बोली कि तो दामार जिहादी मेंटेलिटी आते हैं कि तो हमें शौक को मतलब तो अनेक तो कॉम जाइयो इधर तो एक अंदर का सब्जेक्ट ना आज के सब्जेक्ट जो हम लोग कि तो दामरा रेकग्नाइज कुछ चीज़ ज़्यादा ज़्यादा देश जो ना भालो काज कर रहे ह ऐ उद्योग के फले आप लोग जो आरोप भालू मानव पावो इटा हमार विश्वास आशा करें शे हिस्सा भी आप लोग तो दी एकी जाए यार आरोप ये धोने आना पर आशुन शक्करे जो आपने दर प्रोग्राम चिरो अभी शेखरे शुरू कर दिया पाले हो तो हमार ज्ञान आरेक तू बाट तो बट जैसों में बहुत पालम ना तो आप लोग दर शोभा क समय अनेक देरी हो गई थी ट्रैफिक जाम ठहरते ठहरते आपने दर के घर में इतने जेते हो गए आमी ये टा ए जिस तरह के आपने दर बाजा बोल के आपने बहुत बहुत एक ना शेष को बो जो है बंदा जो है बंदा अब आइए एक और दूसरी ने किधर चार लाख शार्ट चार लाख टक का मानुष कितने तो अच्छा क्या बिकॉज़ इ आम्रा तो एक तर हिसाब करे एक तर सेट करे देख सीखा बहुत आशियाज़ तक का मुत किन चले जाओ ची 
बिकॉज़ मलेशिया बोल चाहे कि और क्यों बोले इधर क्यों बोले जीरो माइग्रेशन कॉस्ट उन्हर ही बोलेगे इसे किंतु कोई एक बार तो शुरू नहीं किधर चार लाख शायद चार लाख तक का मानुष कितने तो अच्छा क्या ना बिकॉज़ इट इज़ द फॉल्ट इज़ इन द सिस्टम और सिस्टम में मुद्दे तो हमें तो सब रिक्रूटिंग एजेंट्स आई इन्वॉल्व्ड आते हैं तो शेह शेह जगह हम रा विभिन्न जगह तक गेम आठ की जाए इट हैज़ टू बी ए कोऑपरेशन बाय एवरीबॉडी और शबरी किंतु एक ही चिंता भावना थकते हो कि हम रा माइग्रेशन कॉस कमा बो जो दी एक जनों जो दी बोले कि नारे भी आमे उन्नो लाइनें चल बो तो द होल सिस्टम फेल्स चाहिए चेस्टर जारी आते हैं सर सर मैं कुछ तो बोलें सर इखने सिस्टम टेल लॉस क्यों हो गया है एवं रेगुलेटरी इसे भी अपना देश दैत्य डर रहे थे तादेकी नियंत्रण नहीं आना शिक्षित है कि संभव इटा के नियंत्रण नहीं जीरो कस्टर मुद्दे शब्द की जो संभव वो जो जरा बोल रहा हूँ कि शादीच्छा इस दिफ़स संभव शादीच्छा � आर उन्हर एक इन तो बोले डेट योर की जीरो कॉस्ट माइग्रेशन सर मलेशिया के बारे में हमने व्यवस्था नहीं दे पा रही ना हमारा शॉप्स में बोले जब हम उपयोग पाए ना बकुल मेरा हमारे कच्चों शिकार करना जाता रहा छाड़ चल लगता के रिजाब से बाजार नियंत्रण है इतनी तो समस्या सर राष्ट्र की शॉप्रों ने दी तो if there is no complainant, then the police will not be able to do it. The police will not be able to do it. So it is the system. I mean, system... Sir, how do you say the police will not be able to do it? Sir, how do you say the police will not be able to do it? We will not be able to do it. 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 We want to be interlinked. This was a commitment which has not yet been done. I will say that the police will not be able to do it. वही आमदर ऐप पर चाहते हैं वही प्लेटफॉर्म में चाहते हैं दे विल डू द लिंकिंग इटा के लो एक ता दूसरों लोग के द तुम्हार लिंकिंग और पौरे इसे विभिन्न शोमें जेटा आते हैं द लिंकिंग इज विद आमदर ऐप जेटा आते हैं आमी प्रवासी ऐप जेटा आते हैं तो आमी प्रवासी ऐप एक बार लिंकिंग हुए के लो वी कैन कथा आमदर के शब्द किचु इन पर्सपेक्टिव देखते होए। आमी निर्जातों ने पक्के ना, कि तो आमदर के जाकून हिसाब करते हैं इटा आमदर डीजी शब्द एक टा एक टा उदाहरण दिलेन। ऐके दर बांग्लादेशी जी डेथ रेट आते, आम्रा जी कंप्लेन कोरी के जे जरा माइग्रेंट वर्कर्स जरा गया थे, ओरा जे मारा जाए वो इस परसेंटेज � जेटा अमर का जो एक्सेप्टेबल ना, the cause of death, क्या नो मारा गया थे, ए जिन्स जो किंतु आमदर के खोटिये देखते होंगे, आर इटा हमने किंतु खोटिये देख चुके हैं, अगर दर वाय कुन लेवले कुन बॉयजे क्या नो, आमे आज के आमे शौकले खबर पहला मामर कंस्ट्रक्शन दिखे, एक दिन फोन करे बोलो और पंचनो बच्चों बॉयजे हार्ट अटैक को मारा गया था तो इधर तो देशी होते हैं तो जायोग कुनो कंडनेशन आमी दे ना तू रॉन्ग थिंग्स जिन्नो आमी कुनो कंडनेशन दे ना आमी शुद्ध इतने बोल बोल के दर आमदर तरफ थी के चेस्ट के तो बहुत आज डेस्टिनेशन जी कंट्री गुलो आज से शे कंट्री गुलो आपका दर के जो कमिट कोरे जाते शे कमिट की तारा वायलेट कोच है बार बार तापोरो के ना अपना तादर के विशेष शतों को कोच है यूज़ वायलेट शे बाबे एक तो एक है ना प्लानिंग मंत्री शे बात से ना हम दर एक तो लो टैक्स बैरियर और एक तो लो नॉन टैक्स बैरियर नॉन टैक्स बैरियर बुझन तो तो एक है ना कि दो इस सिस्टम उठाई डायरेक्टली वायलेट ना कर ले वो सिस्टम दे वायलेट कर ले दैट इज नॉन टैक्स बैरियर आम्र कि दो इस सिस्टम में आ ची थैंक यू